ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുറുക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചോറ് ബാക്കി വരാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോറ് കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മുറുക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ചോറ് കളയും വേണ്ട ഇതുപോലുള്ള മുറുക്കൊന്നും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മുറുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചോറ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ ചോറ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് മിക്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും തോന്നും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് പോവില്ലേന്ന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബേക്കറിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോറ് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ചോറ് ബാക്കിയുണ്ടോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ ഈ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പ് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണോ അത്ര ചേർത്തോളൂ പിന്നെ നമ്മളിത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് പാകമാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത ചോറ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എരിവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ചെറിയ ജീരകം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ എല്ല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കും പിന്നെ ഈ കടലമാവിലേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന നെയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഈ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ചോറായതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറ് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വെള്ളമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ലിട്ട് സേവനാഴിയിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി പലകയിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് മുറുക്ക് ചുറ്റിച്ചിടാം ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ പുരട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുറുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോറ് കൊണ്ടുള്ള മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറുക്കാണ് എട്ടി കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതും പ്രെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു